はい、皆さんこんにちは。こんばんは。ネギです。今日もね。これまでに日常報告やっていこうと思うんですけど。今日はね。ようやく皆さんとやりたかったことができる日です。それは何かで多分今目の前にね。おぞましい文字が書かれてると思うんですけど、これですよ。これまでね。自分が酔って。で、酔った気分で撮影しようぜ。っていうね感じだったんですけど私もやりたかったんです乾杯ね歌手乾杯これをねやりたいのでやりますいいですよねやりたいからできるっていうのがね最もいいことだと思いますやばいこのバーコードで何かこの身分いやそんなことないかじゃあ皆さん今日もお疲れ様でしたまあ、土曜日なんですけどね皆さんがこれを見る時がいつかわかんないので乾杯乾杯乾杯おお乾杯乾杯しましょうかまあ乾杯する前にね乾杯カフェペーいいですねじゃあお疲れですプハハ皆さん今日はどんな日でしたか9月の2020年の9月の12日ですね、土曜日。今日ね、お仕事だったっていう方は、まあ、お疲れ様ですよ。あの、普通に平日にね、休みがあるとはいえ、土曜日は基本的には皆さんお休みなのに、その中働いたと。そうなってくると、休みの日が終わずになかなか友達とね、会えないなんてご苦労もあると思います。そうですよね、こう、仕事によって、ライフスタイルもね、広く左右されますよね割とね夜出勤が多かったんですね昔は夜出勤って言ってもあの帰りが1時とかねってなってくると午前はもう完全に潰れるんですよ次の日寝ちゃうんでっていう日々が日々が続くとねなかなかそれが終わっても抜けないっていうのはありましたねいやーこんにちはその悲しいことがありまして自分は楽天ユーザーなんですけどこのね日常のやつって脳編集なんで気が楽なんですけど時間自体は長いわけですよで私は楽天アンリミテッドじゃないのでかつその楽天のね回線も来てませんから au の回線をね楽天が au からまた借り,あの借りてる回線でデータ通信を行ってるわけですよだからそれだとねもうマジで遅すぎて YouTube への投稿もう4時間とか5時間とかなってたんですね。まあ、Wi-Fi もあるんですけど、なんかその時 Wi-Fi もすごく遅くて、これはもう仕方ないなということで、毎月ね、あの、2GB までは高速回線が使えるんですよ。で、それは貯めれて、例えば8月に 2GB 使わなかった場合は、9月の 2GB と合わせて、計 4GB 使えるわけですよ。まあ、ここぞっていうタイミングでね、その高速回転を高速回転ってやばくね高速回線使ってるんですけどまあその時も YouTube で投稿するように高速回線にしたわけですよそしたら4時間とかが30分とかになってねおおいいじゃんいいじゃんって思ってそれでやってたんですけど残り10分ぐらいでいやこれ w i f i が早いところでやればよくねってなったんですねまあ言っても 1GB ぐらいかなと思って見たら 3.5GB ぐらい使ってまして残り 0.5GB じゃないですか困りましたねその時は悲しかったですよどれぐらい悲しかったかっていうと3ぐらいまあそれでねなんでこの動画も10分ぐらいで終わらそうと思ってるんですけど今日もねお前はうるさいやつだなと思われるかもしれないですけど気づきがねありましたねまあヤギブログをやっているとやっぱりこういろんな気づきがあって一番最初は自分ってもうこの私の売りはいやヤギの売りはもう人柄だってねまああんまりこんなことをネットに発信することじゃないんですけどまあ本当にそう思っててでそれになので記事を書いていたら皆さんがついてきてくれるみたいなかかことでもう思うがままに記事を更新してたんですよ。ぬぼれですよね、これ
鳥貴族ってなんかビール頼んだよなこれ一丁とかねで、まあ、そっからいろんな気づきがあって、まあ、1個目の気づきは何がわからないのかわからないっていう方が多いみたいなのがまあ第1個ですねあなるほどとじゃあ点と点と点が結ぶような情報を発信するんじゃなくて階段これを読めば検索がうまくなりますよっていうのを作ろうっていうことでホームページをガラッと変えましてあの学校みたいにしたんですねテニス初めてスクールみたいな、まあ、ブログなんですけどスクールみたいな名前で、まあ、それは大きな気づきですねでその後にちょっと忘れてで今日そうそうそうあでこの間がブログ記事みんなに覚えてないんじゃねっていうので,で今日はあの寄り添うってことですよねツイッターでもねうぼれ一丁したんですけど寄り添うことって大事だなって思ったんですよあの別に必要じゃない人にこれ買ってとかこれ売ってとかねあのまあ例えばテニスダブルスって検索してあの私のブログに来られた方ってどういう人なのかとか何で困ってるかとかその人の記事を読んでいくと多分こういう気持ちになるんだろうなみたいな並走の仕方これをブログでも再現しないと結局は独り呼ばれになってしまっているということなんですね。ただ、寄り添うっていうのを再現するのはまた難しい話ですよね。まあ、あれですよ、その、いや、ここでちょっと気持ち離れちゃうな、みたいなね、レスポンスがあればまた話は別です。そんなのね、それこそうのぼりじゃないですか。もらえる、保って。そこの気づきに関しては今後も、えー、しっかりと作りを見ていってでビールねあの私は基本的にビール大好きなんですけどまあこれは発泡酒ですよね何を飲んでるんですかこれはねあの朝日ザリッチっていうのを飲んでますこれ見えないですよねこれでねプライムリッチね、昔から好きだったんですよね、大学の時から。プライムリッチっていうのは、あの喉越し生とかあるじゃないですか。あれとは違って、あのまあ、そこも発泡酒なんで、そんな違わないんですけど、まあ、6% なんですね。6% で、かつ、そのターゲット層が、その発泡酒でも、発泡酒と同じ価格帯で、少しこう、リッチな気分を味わえる方向けたとは思っているんですけど、まあ、そういうの何がいいか、まあ、やっぱパッケージと、パッケージっていうのかなこの缶のデザインと 6% っていうのがとあとなんかね味もねその味うんぬんでるだけでもないんですけどまあその確かにリッチ感を味わえるこの味のパラメーターでいうとコクみたいなね、えー、そういうやつをね好きでで多分ねそれがなくなプライムリッチなんか最近なくてで朝日ザリッチに多分なったかわかんないんですけどそれがね好きですねこのデザインもねやばいですよねこの青この星色このなんかドラゴンドラゴンじゃないのかでは飲んでみます食レポねいつかしようかもいつかいくつビールのねレポートしたいと思いますけーいやーめちゃくちゃ泡ですねいやこんなに泡が泡がしててこれまさにアワードで料理をね最近してるんですよまあそもそも料理好きだわけじゃなくてそのやっぱ料理さんね料理さんの動画を見てると作りたくなってくるで鶏むね肉のレモンなんとかやつね作ってまあそれうまかったんですよであ大さじとかマジで測った方がよかったんですよねもう買ったものは全部使って調味料も目分けですもうもやしなんて袋開けてドーンですまあそれでもうまくかんないんですけど、まあ、その中でねあの最近作ったのがハヤシライス至高のハヤシライスっていうのがありましてねそれは良かったですねあの作るきっかけはワインがやまったんですよそのワイン 200ml 使うハヤシライスでそのルーは使わないんですよ
えそれで話ができるのって僕も思ったんですけどなんかこうもやしあもやしじゃねもやしキーマンみたいに言うな、えー、ワインと、まあ、ワインを煮込んで、まあ、大変、まあ、牛肉とか炒めるじゃないですかでワイン入れてちょっと煮込むともうなんかねそしたらワインの紫っていうのちょっと林が薄いワイン薄い茶色っぽくなってるんですよでまあその後にコンソメとウスターソースみたいなの入れるんですけどなんかね食べたらうまくてねあ自分でもこんな味の料理が作れるんだっていうのとあやしライスってどんな味だったっけっていうねこれもまた気づきで皆さんも明日頑張って楽しんで運勢損お願いします終わりますよさよならじゃんけんぽん<笑>